Հրանդ Միկայելյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Հայաստանից միակ պարտաճանաչ ու անկրկնելի դաշնակիցը հայկական արտադրության ականներն են, որոնք մինչև այսօր գերազանց կատարում են իրենց պարտականությունները։ Ժամանակավոր բռնազավթված Թարթարի շրջանում Յագուար Խադիևը ծնված 1989 թվականին ուսպեշնո պակինուլ չատ ականի պայթյունից։ Ինքը իր անունը Յագուար։ Չէ՞ մի չէ՞։ Ռենչ Ռովեր Ամենը կոնգրեսական Բրետ Շերմանը, Անդրադառնալով Արցախի շրջափակմանը հայտարարել է թե հայերը հազարավոր տարիներ ապրել են այդ տարածաշրջանում, որն Իոսիֆ Ստալինը նչարամտորեն դարձրեց Ադրբեջանի մաս, խոսքը Արցախի մասին է։ Ներկայացուցիչների Պալատի արտակին գործողությունների հատկացումների ընդհանրն ժողովի լսումների ժամանակ կոնգրեսական նաև կոչ է արել 2024 թվականի ֆինանսական տարում ուղիղ մարտասիրական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանի շրջափակման մեջ գտնվող Արցախցիներին։ Նրանք մարտաս Մարտասիրական օգնության խիստ կարիք ունեն եւ ես հուսով եմ որ դուք մեծահոգի կգտնվեք եւ մարտասիրական օգնություն կտրամադրեք Արցախի ժողովրդին ընդգծել են ներկայացնում ենք տեսանյութը People of Artsakh are an Armenian community that have lived in uh, that region for hundred really thousands of years uh, Joseph Stalin in his evil wisdom made that region part of uh, Azerbaijan rather than Armenia the result has been a uh, terrible conflict including what is now a 3 month blockade of uh, the Armenians living in that region they desperately need humanitarian assistance and I hope you are generous in providing humanitarian assistance for the people of Artsakh Իրանական Telegram ալիքները պնդում են Իսրայելի հետախուզական ծառայությունը Մոսադը Ադրբեջանում մասնաճյուղ է բացել։ Նշվում է նաև որ Ադրբեջանում իսրայելական շտաբի ստեղծման աշխատանքները եւս ավարտվել են։ Ադրբեջանական ռազմական օդանավակայանը տրամադրվել է Իսրայելին Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածներ հասցնելու նպատակով։ Իրանական աղբյուրների պնդմամբ այս ուհետ Իսրայելը Իրանի դեմ կգործի Ադրբեջանի տարածքից։ Ավելի վաղ Իրանական լրատվականները կոչով դիմել են Ադրբեջանի ժողովրդին։ Թույլ Ալ Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանը դարձնել գործիկ Իսրայելի ձեռքում, ինչը կհանգեցնի տխուր հետևանքների։ Ադրբեջանը գնում է Ուկրաինայի ճանապարով։ Ալիևը սկսել է փորել իր գերեզմանը, զգուշացնում են իրանական Թելեգրամյան ալիքները։ Ադրբեջանի Բիլյասուվարի շրջանում այսօր մարտի 8-ին 4 ամբողջ երկու մագնիտուդ ուշգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի գահային գիծ սեյսմոլոգիական ծառայության հանրապետական կենտրոնի երկրաշարժերի հետազոտությունների բյուրոն։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են տեղական ժամանակով ժամը 10-14-ին։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Ջալիլաբադ կայարանից 20 կիլոմետր հյուսիս։ Նշվում են, որ երկրաշարժի օճախը գտնվել է 37 կիլոմետր խորության վրա։ Էպիկենտրոնը ստորգետնյա ցնցումներն զգացվել են 6 բալ ուշգնությամբ իսկ էպիկենտրոնին մոտ գտնվող շրջաններում 4 բալ նշենք որ վերջին ամսում սա ադրբեջանում գրանցված 4-րդ երկրաշարժն է նախորդ երկրաշարժերը ավելի թույլ էին մոտ 3 ամբողջ 1 մագնիտուդ ադրբեջանի ընդդիմադիր գործիչ հեբիբ մունթեզիրը հաղորդում է որ ակնայում ախտամում տեղակայված զորամասերից մեկում սպանվել է զորամասի հրամանատարը մունթեզիրի փոխանցմամբ հրամանատարի սպանել է զորամասի ծառայողներից մեկը որը մտավոր խնդիրներ է ունեցել նշվում է որ զին ծառայողը ձերբակալված է Ադրբեջանի բնն հրապարակել է մարտի 5-ին Արցախի Խայփալու կոչվող տեղանքում Ադրբեջանի սանձազերծած դիվերսիայի հետևանքով սպանված ադրբեջանական բանակի զինծառայողների լուսանկարները։ Նրանք են Ալիբեյլի Շահրիար Ռազմիս Օղլուն, Հուսեինով Էշկին Ջամիլ Օղլուն եւ Քամրան Նամիս Օղլու Հուսեինովը։ Վերջինը ըստ ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության սպանվել է մարտի 4-ին Իփրև ականի պայթյունից։ Իսկ Հրանդ Միկայելյան Facebook-յան օկտատերը գրում է, որ թշնամու զոհերը վեցն են, վիրավորները չորսը, նա մասնավորապես գրել է։ Տարբեր ուղղություններից նկարված տեսայրիզներից մի բան պարզ դարձավ, ոչխարների հատուկ ջոկատայինները գործում են չափազանց փնտի, անկազմակերպ, ոչ մի խելացի քայլ, ոչ մի տակտիկա, ոչ մի փոխըմբռնում չկա գործողությունների մեջ։ Իսկ գիտեք ինչու, որովհետև ոչխարների խումբը հանգիստ մանգալով սուլելով գալիս անցնում են սահմանագից, որտեղ կանգնած են խաղաղապահ ուժերը, կարծես մարտիկ տոմսի փողը տվել կինոյի դահլիջ են մտել։ Ու այսքանից հետո թողմեկը փորձի իմ մոտ արդարացնի այդ ստոր անբարոյական ազգի ներկայությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների միակ պահապանը հայ զինվորն է, հայոց բանակը իր արյուծներով։ Ավելի ուշ Միկայելյանը հրապարակել է նաև ադրբեջանցի զինվորի թաղման արարողության լուսանկարը եւ տեսանյութը եւ գիծ գրել։ Փարկ ու պատիվ մեր գերագույն գլխավոր հրամանատար Խլամ Ալիևին, ում շնորհիվ մեր սառնարանները մինչև տարեվերջ լիքը կլինեն։ Բակվի Դիահերծարանի տնօրինություն։ 
Ուշադրություն դարձրեք, որ թաղման արարողությանը մասնակցել են նաև թուրկ զինվորական։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվություն է տարածել այսօր խայփալու կոչվող տեղանքում ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն հարցակումը։ Ստեփանակերտից հերթափոխի ուղևորված ոստիկանական մեքենայի անznakազմի վրա փորձելով հիմնավորել կեղծ եւ սուտ այն թեզով թե իբր հայից Արցախ զենքի տեղափոխում է կանխել։ Այս մասին հայտնում է Արցախի ներգան նախարարության ոստիկանությունը։ Ներկայացնում են ադրբեջանական հարցակման տեսանյութը արդեն 84-օր շարունակ շրջապակման մեջ գտնվող Արցախի ոստիկանության անznakազմի վրա որտեղ հստակորեն երևում է մեքենայի շարժի ուղղությունը Ստեփանակերտից դեպի հերթափոխի վայր շուշի շրջան եւ անարարկելիորեն ապացուցում է ադրբեջանական պաշտպանության նախարարության պնդման կեղծ լինելը նախ մեքենայում ոչ մի զենք չկար բացի ոստիկանների ծառայողական զենքերից երկրորդ չեր էլ կարող զենքի տեղափոխություն իրականացվել քանի որ նրանք ոչ թե հայից այլ Ստեփանակերտից էին շարժվում դեպի իրենց հերթափոխի վայր տեսանյութում հստակորեն երևում է նաև ադրբեջանական զին ծառայողների տեղաշարժը եւ այն դրվագը թե ինչպես են մտենում մեքենային բացում դուրը եւ կրկին գրակում ու հետ փախչում ասվում է հաղորդագրության մեջ Տիգրան Աբրահամյանը գրում է Ադրբեջանի հարցակումից եւ Արցախցի 3 ոստիկանների զոհվելուց հետո շուշի հարակից հատվածում մի քանի ժամ տարբեր ինտենսիվությամբ մարտեր են ըստ տեղեկությունների տարբեր տեսակի հրաձգային զինատեսակներից բացի նրնականետեր եւ ականանետեր են կիրառվել Արցախի համապատասխան ստորաբաժանումների գործողությունների արդյունքում նկատելի են նաեւ ադրբեջանցի դիվերսանտների մարմիններ Վերոնշալ գործողությունների վայրի նկատմամբ վերահսկողությունը խիստ կարևոր է եւ չի բացառվում որ Ադրբեջանը փորձել է անհրաժեշտ բարեն պաստ դիրքեր դուրս գալու նպատակով դիրքային առաջխաղացում ապահովել իսկ նրանց ճանապարհին այդ պահին հայտնվել են արցախցի ոստիկանները ու առաջին մարտն իրենց վրա վերցրել այսօր առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն խումբը խայփալու կոչվող տեղանքում թիրախավորել եւ կրակ է բացել ոստիկանության անznakային եւ վիզաների վարչության անznakազմի հերթափոխի մեքենայի վրա դիվերսիոն ներթափանցման հետևանքով զոհվել է ոստիկանության 3 ծառայող փոխգնդապետ արմեն մայորի բաբայան մայոր դավիթ վալերի դանիելյան լեյտենանտ արարատ թելմանի գասպարյան Եվս մեկ ծառայող լեյտենան դավիթ աշոտի Հովսեփյանը ստացել է Կրծքավանդակի հրազենային վիրավորում եւ գտնվում է հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Նկ նախարարությունն այս ցանր պահին կիսում է զոհված ոստիկանների կորստի վիշտը զորակցություն հայտնում նրանց ընտանիքների անդամներին։ Ադրբեջանում 3 ամբողջ 1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշվում են որ ցնցումները գրանցվել են տեղական ժամանակով 19:49 հաջիկաբուլի շրջանում։ Օջախը գտնվել է 22 կմ խորության վրա։ Այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ 